，这这是陈月。王上，换上了这身女儿装，本王真有些认不出了。看这样打扮多漂亮！来，坐在本王旁边。难道王上真是想纳了风尘玉？没想到风尘月换上女装，这姿色也不输给本王的嫔妃呀。他不会想纳我为妃吧？谢王上赐座。好久啊！好久，好久。王上，你要不要尝尝？风将军，你怎能自己给王上呀？啊，王上。这风将军在边境都跟些乡村野妇厮混吧，实在是没规矩。王上，臣罪该万死，请王上责罚。爱卿常年在边境，丰都的礼仪不懂，也是正常的。免罚吧。谢王上。爱卿打仗确实是把好手，但这丰都的礼仪，可得要好好再学学呀。臣，臣是不是又失忆了？好了，本王还要再去东市瞧瞧，就不陪爱妃了。恭送皇上。你犯了罪吗？你刚刚如此冒犯王上，能保住脑袋，已经是你封家祖上积德。王后娘娘说的是，先父一直都说我是个野丫头，担心我这德行会惹来杀身之祸，所以才一直把我留在边境的。如今这到了丰都，还得向各位娘娘讨教讨教才行。你倒是挺有自知之明。风尘月倒是跟传言不同，蕊妃应该是他吧？想必这就是蕊妃吧？嗯，这东罗女子就如同东罗的山水一样纯净、天然。真的，跟东楼的山水一般，那是夸我漂亮，对吧？嗯。这蕊妃呀、啊，还是像孩子一般。王上就是喜欢她这性子。蕊妃喜形于色，看来胸无城府。那究竟是谁，派刺客到府中伤我？那些杀手说，出钱的人是郭府的总管。郭府和封家有仇吗？嗯。哥，雪千寻。
，小兔子，好可爱啊！月宫玄女亲手做的玉兔糕点，带些来给你尝尝。那我就不客气了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好吃好吃，嗯。吃吧，要不然就被我吃光了。你吃吧，全都是你的。这么好。等等，玄女为什么要送你她亲手做的糕点？她不会喜欢你吧？不知道。她想什么，我不在意。骗子，骗子，骗子！